Good evening, teacher. Good evening. Ya tu, ada ya, ya, ya buat jalan lu. Ah ya, men, hace unos instantes, prácticamente. Uh, yo pensé que no, no se iba a poder dar la clase, por eso. Ya, yeah, men, es... That was, that was weird, man. That was, that was, like, super weird. Casi, que yeah, prácticamente todo el país estaba, o no sé si todavía, bueno, según, según algunas zonas todavía está a oscuras. Dicen que en Honduras y Guatemala se, se fue completo el apagón. Ajá, ya, yeah, I mean, I don't know what happened. Like, like, in that case, that's weird. That's super weird. No sé si es que hay algún problema o something, pero sí está, está prácticamente eh, eh, en los tres países. En ese WhatsApp, vamos a ver qué sucede más adelante, si se, rola, si se logra a uh, restablecer por completo o let's see what's up ya yeah, men the other ones are just coming pero bueno por lo menos ahí por donde usted Carlos a mí eh, eh, there's electricity right nunca se no aquí no se fue no hasta yo me di cuenta por ustedes en el chat <laughs> are you serious nah ok so the only one who didn't have that problem is Joanna right Joanna you didn't have that problem Es que los que nos portamos bien nos va bien, dicha. Usted no ande de mal, ¿no? Ah, come on, come on. <ríe> no, aquí no se fue en ningún momento, pero sí, la, la mayor parte de San Miguel no tiene, dice. No, really. no sí, en serio. E, e, inclusive, a uh, mí hace, hace un par de minutos, hace como dos minutos, tres minutos, más o menos, uh, se restableció el servicio, pero sí, estaba desde las seis y algo ya para las siete. Hay que pagar, ya la, va, ya la vamos a poner a Carlita que ponga ahí a, a que nos cobre. <laughs> and she's not connected, man. She's not connected. Yeah, man. Lolotique San Miguel. Ah, you are from Lolotique, Jacqueline? O sea, Jacqueline, que todavía está sin internet. I mean, sin, sin, sin señal Wi-Fi and all those things. Mm. Ouch. So El thinking. internet siempre pega ahí. Mm. Tengo ah, internet, no. pero es de... El... ¿Es de cuál? Tigo. Ah, that's why. Sí, en algunas las zonas da bastante bien el Tigo. Acá casi no mucho. Right? Acá lo único que predomina es Digicel, aunque mi, eh, la red que yo tengo, bueno, al menos de Wi-Fi, eh, it's not, no es ninguna de las compañías, aunque no sé, no sé si está ligada a alguna de las empresas esas. Eh, mine es, eh, la, lo que tengo es de una empresa, de, de hecho es de San Miguel, una que se llama Flynet. And it's pretty cool in here. Es bastante buena. Flynet. Una, yes. Flynet. Buenísima. Es mejor que claro y digo. Ya, yeah, mira, acá, uh, what, tengo 15 megas y es súper rápido. Bastante rápido. Ya. Yeah. Yeah. ¿Ha escuchado de esa a uh, Carlos? Sí, es que, bueno, como, como le contaba, la familia de la Unión, sí, ya escucho que ellos tienen contacto con otras compañías bien raras que, que no se ha escuchado. Bien raras. Nada, verdad. Nada, verdad. Solo para, para la serie. Ajá, nada, me es true, es true. Este, es bastante buena. Right? And the payment, the payment is not that, that bad. Right, not that, that bad. Eh, el, el único detallito es que es con antena. Right? Y a veces, eh, bueno, a mí no me da mucho tanto problema ahora, pero sí antes solía darme que a veces se movía la antena. Right, and mm -hmm. it's like that. Tiene que quedar bien afianzada and everything. Uh, but, but it's good, it's good. Aparte que después de las 11 de la noche se pone doble la navegación. That's cool. Lástima que es a las 11 en adelante. When, when I'm sleeping already. <laughs> okay, but anyways. Cool. So I'm glad, I'm glad people that you're getting connected. Supongo que la gran mayoría no se va a poder conectar pues debido al problema de la, de la energía. Y esperemos que pues y, y en el pasar del, del tiempo pues se puedan se pueda restablecer y puedan uh, unirse a la, 
a la clase, right? Uh, so I'm gonna pass the attendance list and let's start with with the class, okay? Mm -hmm. let, let, me, let me see. Give me one second. I'm loading this thing because it's like kind of a slow this thing. Mm. All right, just give me one second. I'm just trying to load this information from the attendance list and it doesn't appear. Teacher, Ajá. Me, sí me logré conectar, pero de, de repente se me queda congelada la imagen. O sea que ya me empiezo a fallar el internet otra vez. I am in, I'm, I'm, I'm listening to that. I'm listening to that. Now just give me one, give me one second. I'm just uh, loading this thing. No sé por qué tengo, oh, ahora sí. También que estaba hablando del internet y ahora está lento. That's weird. That's super weird. But anyways. I'm just uh, trying to load this. Give me one second and uh, let's start over with this. Okay, I got it here. Uh, Andres Joel. Is it Andres? Uh, no, right. Not here. Okay, uh, Carlos Mauricio. Neither Carlos. Okay, no. Cindy Melanie. Okay, neither Cindy. Probably they have problems with the electricity. And Stephanie Michelle? Present. Ah, okay, good. Are you in your, uh, in your own house, uh, Stephanie? Donde una tía para que no me falle el internet. Ah, cool. <laughs> That's good, man. That's good. Uh, Ivania Jamilet? Present, teacher. Ah, okay, very good. Let's continue. Jacqueline Patricia. Jacqueline, are you there? Uh, Jacqueline. Aquí estoy. <laughs> okay. All right. Thank you. All right. Uh, Joanna Sarai. I'm here, teacher. Okay, good. Uh, Jorge Alberto. Okay, Jorge is not here. Jose Edgar. Okay, neither Jose. Let's move Juan Emanuel. All right, not, not here. Okay, Juan Gilberto, Julio Alberto, right here, not longer continuing with the course. Julio Cesar. Okay, he's not here. Karen Beatriz? Yes. Do you have electricity now, Karen? Yes, pero el internet está malísimo. Ya, yeah, men, así estoy viendo que yo también tengo un internet, like, super especial. <laughs> like, horrible. But let's see, Pro probablemente sea por lo mismo del, del problemita con la electricidad. Uh, all right, uh, Carla Lisset. Ah, okay, very good. Let's move. Raquel Stephanie. Raquel Stephanie. Okay, she's not here. Let's move. Veronica Arely. Veronica. Okay, she's not here. Ah, uh, Wendy Jamilet. Okay, she's not here. Here. William Ernesto. Present teacher. Okay, very good. Xiomara Elizabeth. Xiomara. Okay, she's not here. Uh, Carlos Josue. Present teacher. Okay, very good. And the last one is going to be Reinaldo Chavez. 
Okay, which is not here. All right, guys, let's start with uh, the things that we got for tonight. Uh, let's remember, we are finishing week number three tonight. So this is pretty interesting because tomorrow we're going to jump into uh, unit number four. Okay, and basically we are starting the week number four by tomorrow. So it means that if there's not any problem on Wednesday from next week, we're going to be finishing with the module. So that's going to be like amazing if we finish by that time. Uh, as you know, in every class, basically this class is just going to be about the practice from the four main topics that we were discussing during the week. So it means that we're going to have a general review from the main topics that we were discussing, you know, like during the whole week. So let's start with that. I brought a presentation for you guys. And let's see. We're going to make a short feedback on every topic that we have during the week. Okay. Now, can you confirm, please, if you can see my presentation? Can you see the presentation, guys? Yes, you can. Okay, perfect. All right. So this is the video conference number 15. Let's remember that. And tonight's topic is going to be vocabulary practice. What does it mean? We're going to be uh, based mostly on practice, right? Practicing what? Practicing the vocabulary that we have been discussing during the week from the main topics, obviously, that we were discussing. All right, let's start with that. What's the most relevant that we got for the rest of the class? All right, we're gonna start with, uh, you know, like a review from the previous topics in general, but let's start with this. Do you remember, guys, what were the topics that we were discussing during the week? Can you mention them, please? If you remember them, let's see how much we remember. Good. Good. Ah, okay. Cool. Cool. Ah, but cool, remember, it was not cool like by itself. It was, would you mind, right? Would you mind? That was like one single phrase right good would you mind cool all right and should and uh, then we were uh excuse me carlos what did you say uh, i am in aha uh -huh, yeah i mean that one also i was about to mention that that we were uh discussing how to write down a formal email Right, and also we were practicing yesterday, or we were discussing yesterday about good etiquette. By the way, what is that? What is having a good etiquette? Do you remember, guys? Let's start with yesterday's class as a, as, as a short feedback. What was the class based yesterday? Etiquette teacher. Ajá, ya. Yeah. Hola. Good etiquette. Ajá, that was the topic, like good etiquette. And what is that? What is having a good etiquette? Can somebody give me uh, your opinion? Uh -huh. Okay, cool. Let's start over. Uh, let's be uh, more specific. Remember, when we talk about etiquette or good etiquette, we are basically talking about the behaviors that we have, okay, in our jobs, the behavior that we have, in our workplace, okay, the behavior that we uh, have with, you know, in our houses, because it's not the same the way you act in your house than the way you act in the workplace, right? It's completely different, right? That one is like super completely different. For example, taken, taken as an example, Carla. In the case of Carla, 
I know Carla because of her job. People might scream at her. Probablemente las personas le gritan a ella o whatever, right? Le contesta, le alaban enojado or doing, doing things. But she has to act, you know, like, like very nicely, very softly. Right, Carla? But, but it will be different. It will be different. Si Carla se reúne con sus amistades y sus amistades le alzan la voz, ya Carla ya no va a actuar de la misma manera que como en su trabajo o si en su casa le alzan la voz, right? Ya no va a actuar lo mismo. That would be different. So, in a somehow, the behavior that she might have, so in that case, you know, change, right? Change the, the way how she acts. So, in that case, Uh, that's having a good etiquette, right? Why? Because she knows how to behave in different aspects, right? Of the day, just to put it like that. All right. So that part, I think, is, is understandable because, I mean, yesterday we were discussing that like very widely. So I'm not going to stop that much in here because I need we to practice the main structures that are really important for, for the rest of the class tonight. Okay, I'm going to have a review from who you, okay, that one, uh, remember, is just to make formal requests. And then we're going to have a short review from would you mind, that's something that also you know that about. And then we're going to review should and should not. That was another, you know, like, a very important structure that we were discussing uh, during the week. Okay, after that, we're going to have some activities in the manual, right? We're going to complete some crosswords in the, in the manual uh, tonight. And that's pretty much what we have, okay? Let's start with this. Could you and would you mind? All right, let's start over with this. The structure. Can somebody tell me? Can somebody tell me what is the structure uh, from this type of phrase. ¿Cuál es la estructura que estuvimos discutiendo sobre could you? Vamos a comenzar con could you. Teacher, sería la estructura eh, could you plus Ajá. base four of the verb Ajá. plus complement. Ah, let me see. Okay, very good. Thank you, Carlos. Yeah, man, that was basically the structure, okay, that we got for this, you know, like a uh, verb that actually it's becoming an auxiliary verb, right? Okay, could you place the base form of the verb plus complement, all right? And then we can say plus, you know, like the question form, right? That's the question form. So we got something in here? Yeah, we got an example in here. Uh, let me see. Uh, da, 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 da. Emmanuel, can you please read this question for me? Okay. Ah, uh -huh, mister. Emmanuel? Sorry, I don't see the information. No, you don't see it. Can you, can you see it, guys? Pueden ver la pregunta? No voy a hacer que... Sí, teacher. Algo se me ve compuesto a mí. Ah, okay. Probably it, it, it's, it's, it, you, you have kept that information in your cell phone, Emmanuel. Uh, I guess it left. Supongo que se desconectó. All right, hey, talking about that. ¿Cuántos conectados hay? I am in the Carlos, Joana, all right, Karen, William, all right, cool. Raquel. Ah, yeah, my Raquel is here. What's up, Raquel? Do you have, do you have an electricity in your house? Raquel, are you there? Hello. 
Mm -hmm. Okay, I guess just not there. Okay, Emmanuel. Okay, Mr. Mm -hmm. Hello, hello. Uh, in this moment, I can see the slide. Ah, okay, okay. No problem, Mister. No problem. You're gonna help me out with some uh, with some exercises later on. Okay, no problem. Uh, okay. William, can you help me out, reading, really, okay. please? Call you. Call me later. Ah, okay. Could you call me later? All right. That's the one. Later. Okay, what's the possible answer to this type of question? Let's remember. We got words like sure, okay, in a minute, right away, okay, right now, yes, of course. So you have a variety of possible answers for this type of questions. Recordemos, no podemos decir yes, I could, a pesar de que En teoría, esa sería la, la respuesta correcta, ¿ok? Pero ¿por qué no podríamos colocar yes, I could? Ah, uh, let me see. Ah, uh, Chiso, yo no, 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 está participando. Karen, why not, Karen? Ah, uh, Karen, are you there? Okay, I guess she's yes, not there. Sorry, ah, yeah. es que se <laughs> Okay, okay. <laughs> <laughs> okay, can you please uh, tell me, okay, why I cannot write down yes, I could in that type of answer? I mean, for that question. Mm, because it's a possibility. Ah, because it's a possibility. How come? Come on, Como le está preguntando algo bien específico, si lo puede hacer o no lo puede hacer. Ah, okay. Uh -huh. Might be possible. Okay, cool. Let's remember also. Eh, eh, que en ese caso, a uh, 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 Karen says, esa es una manera positiva, ya, yeah, I mean, el tipo de respuesta. Pero recuerden, si ustedes dicen, yes, I could, ustedes, a pesar de que están afirmando de que sí, ok, eh, eh, a la pregunta, en ese caso, su respuesta es como, sí, podría, pero no quiero. O sí, podría, o lo, haría más, lo haré más tarde, right? Entonces, as Karen says, that's a possibility. Es simplemente dar una respuesta con una posibilidad de que usted lo pueda hacer, pero no garantiza de que usted lo va a hacer, right? So, por eso es que eh, no se toma a bien eh, eh, responder de esa manera, right? That's why. Cuando es algo certero que sí lo vamos a hacer, uh, entonces, por eso es que se utilizan palabras como las antes mencionadas. Good. Let's continue with this. Uh, da, da, da. Jacqueline, can you please read this question? Jacqueline? Hello. Puedo leerla yo, teacher. Hola, okay. Yeah, I mean, do it. Could you complete the activity? Okay, could you complete the activities? Check this out. The possible answer, thank you, by the way. The possible answer to this type of question might be right away. Okay, what does right away mean? ¿Qué significa right away? Ah, es como. In the instante, ahorita, right? Ahorita mismo. That's right away. Just keep that on mind, okay? So this is the uses of could you, remember. Entonces, ¿qué estamos haciendo con este modelo de pregunta? 
básicamente estamos solicitando algo de manera formal, in a very polite way. That's what we are doing, okay? Good. Let's move out. Now, would you mind? That's what it tells in here. Would you mind? This is pretty similar to the structure. The one that we were, uh, you know, like uh, discussing a moment ago. Take a look at the structure. It's slightly similar at the beginning, but then the main verb, the main verb is in ing. Okay. And then we got the complement. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué esa estructura tiene que llevar ING? O no sé si se han hecho esa pregunta. All right. Eh, o no sé si les quedó ese interrogante cuando estuvimos discutiendo esa estructura. Ok. De por qué acá el verbo principal, que debería ser este de acá, no va, ok, en forma base. Como en la pregunta acá. Look at this. Would you mind opening the door, please? ¿Por qué no es? Would you mind open the door, please? Ahora bien, les explico. Listen. In this case, lleva el ing o el gerundio, como le queramos llamar acá, el verbo principal, porque este verbo, este es un verbo. Look. Este es un verbo. Mind. ¿Ok? Mind. Mind, it has a lot of meaning. Este verbo por lo general tiene diferentes eh, significados, por así decirlo, right? En algunas ocasiones puede resultar como me molesta, right? That would be the, the, the translation, okay, from, from that verb. En algo otros podrán decir, ah, pero mind significa mente. Ya, yeah, mente como nombre, okay? Pero como verbo ya es, eh, digamos, otro tipo de, uh, you know, like uh, meaning. También significa, like, preocuparse, ¿ok? O right, like, oh, cuidar, en that somehow. Entonces, tiene diferentes contextos. Inclusive puede ser obedecer, ¿ok? Right? Pero en este caso, mind, no es una, es, viene siendo como más que todo la, eh, el significado de... Uh, let me, let me see. Let me see. Something. Ok. In that case, es como de importar, ¿ok? En este caso, dice, would you mind, te importaría. Pero entonces, como este es un verbo, like this is a verb, este verbo, si lleva otro verbo después de él, como en el caso de open, acá, todo verbo después del verbo mind, ese verbo tiene que sí o sí, por regla general, ponerse con ing. ¿Ok? Tiene que ponerse con ing. All right. Siempre recuerden eso. Cuando vean el verbo mind y, ten, y tengan que escribir un verbo adicional, ese verbo adicional que coloquen tiene que ir con ing. Eso es por regla. All right. That's, that's like, like by obligation. Okay. Just to do that. Cool. Let's continue with this. The possible answer. Yes, of course. Viene siendo el tipo de respuesta eh, prácticamente similar al de la estructura anterior, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo dijese, yes, I would, básicamente estaría dando como una uh, posibilidad de que voy a hacer la acción, pero eso no, prácticamente no me dice a mí que tenga la obligación de hacerlo, right? O que usted uh, con su respuesta tenga la obligación de poder, uh, uh, you know, like, hacerlo. Good. Let's continue with this. Let's continue with these questions. Uh, let me see who else is, is entering right now. Ivania, can you please help me out reading this question? Would you mind sending a text message? Okay. Would you mind sending a text message? Okay, very good. So if you take a look at that, the possible answer will be right away. In a moment, yes, of course, yes, okay. Uh, there are a lot of possible, you know, like, uh, I'm gonna say not meaning, but possible ways to answer to this type of questions, right? So, entonces tenemos una gran variedad de posibles respuestas a esta pregunta. Cool. Uh, any question up to now, people? Alguna pregunta que tengan hasta acá? 
something that might not Teacher. be clear. Yeah, William, tell me. The answer siempre tiene que ser este, formal. ¿Cómo así? Formal. Siempre tiene, que ser, tiene que, siempre tiene que ser formal la respuesta o puede ser informal la respuesta. Informal, ¿cómo así? Por ejemplo, en la misma pregunta esta de Google, you might sending a text message, message Ajá. Puede, puede responder como yes, claro, algo así como por supuesto es que es of course, ¿verdad? Pero Ajá. Eh, una respuesta informal, digamos como sí, está bien. It's okay, right? No, actually, actually, William, casi la mayoría de respuestas que estamos dando son un tanto informal. La pregunta es que tiene una base formal, en, de hecho, All right? Okay. O, sea, o sea, usted toda, toda aquella palabra que indique algo positivo, ok, something positive, a modo de respuesta, usted la puede usar. Por eso él mencionaba ah. que podemos usar las diferentes formas que tenemos como, uh, por ejemplo, podemos escribir acá right away, right now, in a minute, ok, even do ok, sure. Right, you see, we got a variety of them. Uh, yes, of course. Uh, any other one? Only uh, like yes. Okay, and, and you see, you got a variety of possible answers that you might have for these type of questions, right? So it's likely, it's likely like that. Good. Now. Besides that, uh, do you guys have any other question? Any question? Sí, bueno, ahora que ya tocamos el tema, teacher, de, de would you mind, yeah. siempre, yes, uh, bueno, ya es un sí o sí, siempre va a ir el verbo con, vamos a decir, en gerundio, ¿va? todo el tiempo. Yes, yes, por el verbo mind, que llevamos en la estructura anterior. Sí. Esa es toda, bueno, esa es toda la explicación, ¿va? porque por el verbo mind tiene que ir en gerundio el, el verbo. Exactly. Exactly. Okay, exactly. Okay, very good. Now, can we ask suggestions about, about suggestions or, 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 or things like that? Yeah. Now, but right now, what we're going to be doing is like, listen up. Basically, when we uh, request something, we do it like in a very informal way, but these two structures are used to form very formal, you know, requests, okay? Ahora bien, me gustaría que ustedes hagan una request, una solicitud de algo de manera un tanto formal, okay? Uh, what are we going to be doing in this case? Listen up. I want you to choose, listen up. I want you to choose one specific person from the group in here, okay? Quiero que escojan un participante, uno de sus compañeros, así, randomly, y quiero que le hagan una solicitud de algo, quiero que le hagan una petición de algo, usando would you mind, ok, y usando could you. O sea que vamos a hacer dos preguntas, ok, una usando would you mind y una usando could you. Vamos a ver, eh, vamos a identificar que también estamos con esa estructura, ok. Entonces serían dos preguntas. Y el modelo de respuestas, pues obviamente ustedes ya lo saben, right? Serían ese tipo de respuestas un tanto cortas que tenemos acá, uh, ahí en la, en la pantalla. All right? That would be the possible uh, answers. But I am going to eliminate this. And I am going to erase this part. Because, okay, I'm going to leave it like that. Good. Let me know when you finish, right? The two questions. Just two questions, okay? Dos nada más, usando could y una con would you mind. Exactly. Okay. Eh, lo que puede hacer es, es dirigido a una persona en específico acá, uno de sus compañeros, okay? There. There you go. Let me see. Joana, can you participate in this one? Joana? Ahorita no, teacher. Te me necesito. Ah, no, solo escribirlas. Ah, ok, ok. Ya, yeah, men, o sea, 
I mean, this is a, I mean, I'm, I'm telling you to write down the questions only, okay? Let's do it there. Perfect. Listo, teacher. Okay, perfect. Okay, let me know the rest if you have already finished this. Yo, teacher, y uh, de este okay. el compañero. Ah, okay, perfect. You got yours? Yo tengo una para William. Ah, entonces, pero le va a hacer las dos a William, right? Sí. Ok, cool. I'm, I'm going to start with you. Ok, let's go. Eh, William, would you mind buying me some tacos? Buying me? Buying, buying me. O oh, buying, buying some tacos me. for me. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces está mal. Ah, no, puede ser de ambas maneras. No problem. You can even say buying some tacos for me. Ok. Would you mind buying some tacos for me? Ah, ok. Good. William? Sure. <laughs> sure. <he's just> smiling. <laughs> ok, next. Eh, could you speak lower, please? Louder or slower? Como bajo, hablar bajo. Ah, okay. Yeah, yeah, I mean, that case would be slower. Right away. <laughs> okay. <laughs> okay, you might say good. There you go. Good. William, you have already finished. Who, thank you, Michelle. Who's going to be your, uh, your direction? Okay. Eh, Carlos, las dos a Carlos le voy a, se la voy a hacer. Ajá. Carlos, could you send reports today? Yes, of course. Very good. Ca Carlos, would you mind working in Santa Ana tomorrow? Sure. Ah, okay. Very good. There you go. Now, Carlos. You got yours, okay. right? este, voy con, con Carla. <laughs> Carlos to Carla. Huh. Yeah. Carla, este, could you, uh, Kevin, could you tell me more about your job? Sure. Okay, the second one. Uh, uh, Carla, would you mind cooking Pupusas, please. <laughs> of would, course. You, would you mind cooking pupusas? Uh -huh. uh, it would be better if you say, could, uh, would you mind uh, making pupusas, man? Ah, oh, okay, okay. Yeah, would because, you mind making yeah, pupusas? Yeah, because you make pupusas. Right? Okay. Okay, cool. Está hambre le dio Carla, dice. Right, Carla? <laughs> <laughs> okay, cool. Carla, who's going to be your target? Okay. Sería para... Para you Ivania. Got... Okay, for Ivania. Let's go. Okay. Could you uh, buy uh, the, uh, me a pizza? Ivania? Sure. <laughs> sure. 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 Okay. Could you mind waiting a slow week? Uh, 
um, repeat. Carla. Writing, slowing. Uh, repeat again because uh, 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 it was like, like cut the audio. No la entendí. Yeah, casi no se la escuchó. Es el whiling. No, 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 no. Repítalo otra vez. Would toda you... la... Ajá. Ok, ok. Would you mind whiling slowly? Would you Escribir mind? despacio. Ah, would you mind writing, writing slowly? Writing. <laughs> ok. Um, yes, of course. Ah, okay, yes, of course. Nice, Carla. Now, Ivania, who's your target? Uh, mis preguntas se parecen bastante a las que ya dije. <laughs> <laughs> no problem, okay. if you have the label. Okay, the para Michelle. Ah, uh, okay. Uh, okay. Would you mind reporting weekly the amount of production made? Look at, Michelle, look, at, look, look at Michelle face like processing <laughs> Pay attention, uh, Michelle. <laughs> okay let's go let's go once again repítame otra vez es que lo último no lo entendí would you mind reporting weekly the amount of production made um, right away <laughs> okay, right away. Okay. Uh, la otra es, would you eat pizza in the new restaurant? Okay. Hey, de comer pizza. Algo así. No entendí. <laughs> yeah, pay attention. All right, Ivania, read, read it one more time for her, please. Uh, will you eat pizza in the new restaurant? Uh, you mean could you could you eat, right? Uh, could you could you eat pizza in the new um, restaurant? Yes. Uh, Okay, yeah, yeah, I mean, simple, yeah, yeah it's okay. <laughs> there you go. Thank you, Ivania. Thank you for your participation. Okay. Now, let me see who's missing. Huh. I got the feeling that someone is missing. Kara, did you participate already? No, teacher, pero ya la están. Okay, cool. Give me one second. Uh, Raquel, are you there? I need to know if you're there. I mean, and, and Joana se, se nos fue. Quizás mm, tiene problemas con el internet. Raquel, are you having problems with the internet? Are you working or are you there? Mm, okay, all right. Uh, I, I guess she's not there. Uh, okay, Karen, uh, can you please... Ask the first question to Carlos Josué and the second question to, let me see. Nah, man, Jose Edgar is no longer, is not participating because he's a oyente. Uh, to William. Will be another, the other one. Okay. Would you go with me to the office? Carlos? Yes, of course. Okay. William, would you mind sending the report? Right now. Okay. All right, right now. There you go. Yeah, me Yuri. Give me one second. Those people are just getting disconnected. Man, this is weird. Okay, perfect. Now, let's move on with this. Now, let's use Sure, this one is pretty, uh, you know, like different. This is just following the sequence, but remember, sure is also a model verb. 
Chu viene siendo de la misma línea que cool y would you mind. En este caso, would, por así decirlo, right? Todos pertenecen a una categoría que se conoce como modal verbs, verbos modales. What happened with this, with these verbs? ¿Qué sucede con estos verbos? Los modal verbs, por lo general, todos son verbos auxiliares. All of them. Son considerados verbos auxiliares. Why? Porque un modal verb no puede ir solo en una oración. ¿Ok? Siempre tiene que ir acompañado, en este caso, de otro verbo. Para tener eh, relevancia. ¿Ok? Y cada uno de ellos cumple una función bastante importante dentro de las estructuras. Claro que sí. Por, por ejemplo, right, a should. Por ejemplo, el uso de should ya no es lo mismo que el uso de could y, y, y would. Right? So, in should, en este caso, what does should mean? ¿Qué significa should? ¿Para qué usamos the model verb should? Deberías. Una sugerencia. There you go. When we make suggestions, right? Very good. Thank you, Carlos. So basically, when we make suggestions, okay, what we are basically doing is to provide advice, right? Básicamente lo que hacemos es proveer, uh, you know, like sugerencia, pero también eh, cumple una función de dar consejos, por así decirlo, right? Aconsejar. Uh, ¿Y cómo hacía aconsejar? Look at this. Vamos a comenzar primero con la estructura. The structure. This is the structure for the ones who doesn't have it. It is composed by the subject plus should plus this one of the verb plus complement, okay? This is a positive statement. Esta es una oración positiva normal. Okay, cool. ¿Cómo formular una sugerencia? For example, uh, let me see, let me see. Let's suppose Carla is sick. Supongamos que Carla está muy enferma, right? Y que tiene mucha gripe, mucha moquera, whatever, right? Good, and everything. Y no me puede ni hablar así toda, toda tapada, all right? What happened? Podemos decirle, Carla, you look sick. You should go to the doctor. You see? You should go to the doctor. Okay. So, what are we doing in this case? ¿Qué estamos haciendo en este caso? Ah, en este caso lo que estamos haciendo es dar un consejo. O una sugerencia, right? Sobre qué ella debería de hacer. Okay. So, in this case, what we are basically doing is just to provide advice. Básicamente lo que hacemos es aconsejar, right? That's what we're doing in that case. Cool. This is just my, you know, like my own example. Give me one second. I'm gonna clear up this thing. And let's move. You got some examples in here. Check this out. Michelle, read this one. Uh, you should do exercise. Ah, okay, very good. You should do exercise, right? Ah, like, tú deberías hacer ejercicio. Okay, next, Ivania. You should be on time to work. Okay, very good. You should be on time to work, right? Ah, deberías estar a tiempo en el trabajo, right? Cool. Next one, Michelle. Uh, he should pay attention, attention, ¿cómo es? Attention. Attention in class. Okay, he should pay attention in class. This one will be like, like the way how we create Teacher. this type of activities. Have, have a dude. Uh, Tengo una duda. Ajá, dale. Este, la última, como se refiere a tercera persona, he should pay, en este caso no cambia el verbo. Ah, ah yeah, como... man. I forgot, ah. I, I forgot that. Uh, thank you, thank you for reminding me that. Thank you for reminding me about that. No, listen up. 
this one is considered a modal verb, right? So modal verbs, all of them are not included in the category of a normal verb. What does it mean? In simple present, we cannot add the S. So we can say like she can with no S. He should, he would, right? Any, all of them, you don't use the S. So that's why this example is like this, right? He should. So we don't say he shoulds with S. Why? Because this one is considered a special verb, okay? So let's remember, <laughs> no S or ES with modal verbs, right? So in cool, wool, and shoe, no S, okay? Very good. Let's continue with this. Uh, let, let me see. Karen, can you please help me out reading this one? They should turn on their camera. Ah, yeah, I mean, they should turn on their camera, right? Very good. Thank you for the uh, participation. Now, now, guys, now that we know what true is for in positive statements, I would like you to give me a suggestion, okay? Good. The, su the suggestions have to be for me, okay? Quiero que me elaboren una pequeña oración en la cual me, me, me den un consejo a mí, o una sugerencia a mí, like the teacher. Let's go. When you finish it, just let me know and read it, okay? Let's go. For the ones that you got it right now. Just, just for me, all right? Using should. What should I do? You should drink more water. Yeah, I mean, that's true. It's actually. <clears throat> Jesus Christ. You know what? This is my third, my third water oil that I, I got in here right, right now. Casi no tomo agua todo el día para venir a tomar grandes cantidades en la noche. That's weird. Super raro. Good. Thank you, Karen, for the, the example, actually. Tengo una teacher y me corrige si está mala. Okay, go. You should pay bills always. <laughs> Listen up. You should always pay the bill. Así sería. You, you should. should always ah, pay yeah, the yeah. bill. Pay the bill, okay. There you go. Cool. Ya, yeah, man, si no, va a haber otro pagón como el de ahora, right? Sí. Es lo... Es, es que y si no, y si no le va a hablar Carla ahí cobrando. Exacto, es que Carla se le olvidó cobrar ahora, por eso es. Entonces la estructura sería you should always pay no. You should pay always como lo dijo antes. You should always pay bills. The bills, exactly. The bills, the bills, okay. Yes, yes. Ay, ahora que lo dice, tengo que pagar el water bill tomorrow. I didn't I didn't know about that. Ya no me acordaba de eso. Water. ¿Para cuándo se lo dejó programado? Ah, ah, para mañana a las 11. Eso sí que lo otro, olvídese. <ríe> olvídese, Carla. <ríe> Le voy a cortar la llamada si me, si me llamas. <ríe> ok, good. Very good. So Karen and William gave, gave me their examples. How about you people? Do you have your examples? Got it. Cool, man. Read it. Okay. Este, pues son the tools, ¿verdad? Yes. Okay. You should try to change jobs. You should? You should try to change jobs. <laughs> nah, change from job. Change from job, okay? Ah, okay. You should try to change from job. I'm thinking it, man. I'm thinking it. I'm thinking it. Good, man. Thank you, Carlos. Okay. Okay. How about the rest? Los demás? Yesu? Hey, man. Carlos Mauricio, you're here. Ya se restableció el servicio ahí o no tenía problemas de electricidad? Ah, I mean, that's cool. That's cool. Glad to hear that. 
All right, guys, do you have examples? Yo tengo uno, pero, okay. pero no sé si, si es así. Es, I should go exercise. Ah, uh, yeah, it's like that, Michelle. Solo que la, el, ejemplo, el ejemplo que iba a hacer era para darme un consejo a mí. Ah, <laughs> para mí. <laughs> Vaya, no piensen en otro. No, man, listen, listen. No, hombre, puede ser lo mismo. Listen up, you might say, teacher, you should do exercise. Hey, you got your example. <laughs> okay. Nah, actually, actually, I started this week to do exercise. Por eso es que ando medio moribundo. Man. My, my whole body aches. Todo me duele. <laughs> but, but, uh, you know, like, como dicen, no pain, no gain. <laughs> Con 10 minutos ir a correrme. Now, I, I'm, I, I'm feeling I'm, I'm dying. <laughs> Mucho cuesta hacer ejercicio. You know, ¿sabe qué es lo que cuenta? cuesta más? Dejar el pan. <laughs> for real, for real. That's, that's, a, that's a huge sacrifice. That's, pa, that's el pan dulce. Everything, man, todo, sí, todo lo que... It's impossible, no, 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 no. teacher. It's impossible. Lo entiendo, lo entiendo. Man, you know what? I, I started on Saturday. Comencé el sábado. Créanme que, y, y you know what, ¿saben qué es, qué es lo peor de todo? Que cuando uno está en dieta y está, I mean, y está queriendo intentar hacer dieta y todo, llevar una vida normal en everything, es, miren, no sé, no sé si es que el mundo conspira contra mí, pero es cuando más panaderos he visto por la carretera, es cuando más cosas he visto de comidas en la calle, uh, I mean, antojitos y toda la cosa, cuando antes no veía nada. I mean, last week I didn't used to see anything. Y ahora veo de todo. Ay, ay, se me acerca una señora, dice, vendiéndome tamales. Y yo, ay, señora, no. I don't want tamales now. Just imagine. Y antes, me, yo deseando tamales ahí por las esquinas, buscando y nothing. Nah, man. The world compares against me. El mundo conspirando contra mí. But anyways. Más son de tamales de chipelín con queso. Vaya, <laughs> nah, yeah, man. Ah. But anyways, let's let's try to see what's up with, at the end. Okay, cool. Uh, Carla, read your example. Okay. Sure. Play the bills. Uh, play play the plan. bills or pay the bills. Porque yo les puedo dar play. <laughs> no. No sé you, you said play the bills. No, pay the bills. Pay pay, the bills. Ah, you mean very specific. You should pay the Claro bill. Ah, Claro bill. Ah, okay. Yes. Never, ever in life, man. Never. Okay. Good. <laughs> Good. Let's continue. Thank you for your example, man. Good. Uh, okay. Go, Ivania. Uh, you should go for a work more often. I am in good, good one. Actually, yeah, that's what I'm saying. That's what I'm, I, I'm trying to do. Pero después de 10 minutos, ya, yeah, yeah, como que ya no doy mucho. <laughs> okay, cool. Thank you, Ivania. Uh, somebody else? Jacqueline, do you have anyone? Any suggestion for me, Jacqueline? Teacher, podría ser también esta otra. You should wake up early. Yes, you should wake up early. Yes. You know okay. what? You know what? My entrance, my, my, my time to start working has changed. Now I enter at seven. At seven. Okay. It takes me 45 minutes to go from my house to my work. And you know, you know what? I wake up at 4.45. For real, I wake up at 4.45. And I, 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 I feel that the time is not enough for me because I leave home at 6.25 sometimes. And sometimes at 6.20. And sometimes at 6.30. And just imagine, when that happens, and I have to go, you know, like from my job, I mean, from my job to my house, and from my house to my job, it's like 45 minutes. 
So sometimes I had to do less than 30 minutes on the street. And even sometimes I have made 25 minutes from my from my house to my work. Man, I, I don't know what happened to me. But I will take that suggestion that William said. I should wake up earlier. And I don't know why, man. Ya quisiera que así estuviera de cerca mi trabajo. <laughs> that would be cool for you, man. That would be cool. No, sí, es cierto. I mean, lástima no está Jorge acá. Jorge se levanta a las 3.30 de la mañana, dice. Just to go to work every single day. Jesus Christ, 3.30 de la mañana. That's too much. That's too much. Ah, but anyways, that's part of the job. Right? I have a suggestion. I have a suggestion for you. Ah, okay, go, yeah, go. Yeah. Teacher, you shouldn't drink soda. Actually, yeah, man, I, I have avoided drinking soda since Saturday. Since I started going a diet on Saturday, so I stopped drinking sodas and drinking uh, those uh, juice that are in, in, in cans. Good suggestion, man. Thank you, Carlos. Cool. Okay. All right. Uh, yeah, I mean, Karen was the first one. Jacqueline didn't answer. Raquel, are you there? Let me see if probably Raquel is there. Raquel, are you there? Give me one second. Who is this? Man, there are a lot of people that doesn't have this thing. Okay. So good. Teacher, teacher, este es un repaso del chul. ¿no? Yes, el yes, chul. we're doing a general feedback, mm -hmm. mister. Estamos haciendo un general okay. review from, from everything. Okay, give me that suggestion to me. Go. You should finish this class at 10 o'clock. <laughs> hey, me dolió el corazón eso, Carlos. <laughs> no, actually, I'm finishing on time now. De hecho, estoy casi terminando. Bueno, casi, casi, casi. No digo que Pero casi estoy terminando on time with you guys. De hecho, Listen up. De hecho, con ustedes es el grupo que más casi a tiempo he terminado las clases. Uh, para los que han estado conmigo desde módulo 1, no sé si recuerdan, habían veces que, uh, habían ocasiones en las que llevamos 10, 30, uh, a veces 10, 25, 10, 27, eh, en, y todavía en, 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 en clase. Hubo una, un, un grupo, con un grupo, que se emocionaron tanto al momento de participar en everything, you know, with one exercise thing, que llegamos a las 10.40. Uh, yeah, man, y, y cuando vimos, vimos la hora, y everybody were like, nah, it's time to go to sleep. But I'm going to take it in consideration, Carlos. Good, man, aunque me dolió acá. Good, man. Let's, let me en see. Broma, en broma se dicen las cosas. Yes, man. <laughs> me ya cabe. Acá. Good, Carlos. Good. <laughs> good. Let me see. Ivania, did you, did you participate already? Yo participé. Ah, oh, yeah, man. It's true. Okay. No problem. Que ni se acuerda que le dije. Ah. No, man. You, you were the one. No, usted es la que me dijo que caminara más. Ya me acordé. No. Ay, qué fue. Yo le dije otra. Jesus Christ. Era, you should go for a walk more of them. ¿Es de ir a caminar? No, es ir a pasear. Ah, no, man, puede ser interpretado de muchas maneras. Puede ser también de ir a pasear, o sea, caminar. All right. Okay. Por eso se dice, you should go on a walk. All right, ir a pasear, a caminar. And everything. Actually, I do it. The thing is that there is not enough money sometimes, man. Okay, well, but that's cool. That's cool. Okay, let's continue because I think uh, Jacqueline is not there. I should get an answer. And Raquel, I think she's not there. Probably she got product with the internet. Cool. Let's continue, guys. Now, those were positive statements. Remember, now, what about negative statements using should not? In this case, let's remember, we just put not to make it negative. 
What you doing, Michelle? Michelle, read. ¿Qué está haciéndole al teléfono? Es que me veía borrosa. Ok. Let's go and let's read this part. Michelle. Hola, hola, me escucha. Yes, yes. Read for me, please. Okay. Should not is used to get, to give a su ¿Cómo se dice esa palabra? A suggestion. Suggestion mm -hmm. about something that is not appropriate. Ah, thank you. It says, listen, should not is used to give a suggestion about something that is not appropriate. Básicamente usamos should not para dar una sugerencia sobre algo que no es apropiado, right? But it's not appropriate. For example, check that out. Uh, let me see who can help me at reading. Someone that has not participated that much. Carlos, Mauricio, let's read. That you should not sleep at work. Ah, okay, very good. That you should not sleep at work. Ah, that you no debería dormir en el trabajo. Okay, that's a suggestion, right? About something that is not appropriate. Good. Next, Karen. I should not smoke in my house. Okay, very good. No debería fumar en mí. Casa, right? I should not smoke in my house. That will be another one. Cool. Next. Let me see who. Ivania. Let's go, Ivania. She shall not fight with her co workers. Okay. She should not fight with her co workers. What does it mean? Ella no debería pelear con sus compañeros de trabajo. Right? That's, that's what it says in there. Very good. And let's put the last one, Carlos. Josué. Okay, teacher. Uh, you should not miss classes. Okay, very good. You should not miss classes, right? No deberías faltar a clase. Okay, very good. So you got it there. So let's remember, básicamente esto es para dar una sugerencia sobre algo que no está apropiado, right? It's not appropriate. Let's remember that. Good. Okay, cool. Do you guys have something that you consider is not appropriate, but you continue doing, doing it? ¿Consideran ustedes tener una actividad o algo, right? O una conducta que no es apropiada, pero que ustedes por lo general siempre lo hacen. In my case, for example, yo puedo decir. I should, ajá, ajá, Carlos. I, I should not. I should not uh, eat bread. I think. <laughs> yeah, man, that, that would be one for me too. I should not eat bread. Nah, man, I'm going to make that sacrifice. I won't do it. I won't do it. All right. Cool. Man. I will I will not do it. Uh, for example, another another thing, uh, 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 suggestions like this. For example, in my case, in my case, yo puedo decir, I should not or shouldn't, ya contractado, okay, get angry easily. I shouldn't get angry easily. ¿Por qué considero que es, es una conducta inapropiada, por así decirla? O una sugerencia de algo que no es, no es apropiado. E, e, esa sugerencia es like for myself, para mí. Porque en ciertos casos, la mayoría de veces, eh, digamos que suelo molestarme con facilidad. ¿Right? La edad. A veces suelo molestarme con facilidad, en especial cuando, cuando se han estresado. So, por eso yo puedo decir, I should not get angry. Easily. Como no debería de enojarme así fácilmente. Right? Cool. 
what will be one behavior for you guys that you consider you are doing and it is not appropriate? Can you do one example for me, please? Podrían hacerme un ejemplo? You should not lie. <laughs> I should not lie. Good one, Karen. Good one. Esa es buena. Pero siempre mentimos, man. We always lie. Right? Ya, yeah, a mí eso está como prometer a Carla que le va, le va a pagar. You shouldn't be unfaithful. Ah, uh, we shouldn't? We, uh, you shouldn't be unfaithful. Ah, no, man, but that's personal. Ah, you're on Facebook, right? Mm hmm Nah, man. You're you're... Okay, very good. I should... Shouldn't drink so much coffee. Ah, I shouldn't drink much coffee. Very good. Very good. Yeah, I mean, going back to, to, to the thing that the Carlos has from Facebook, man, it's a bad idea uh, to have your boss in, in your Facebook, man. Es gran mala idea tener al jefe cuando, cuando en redes sociales. En especial si lo ves con el puntito verde activo. Uf, en horario laboral. Big problems. <laughs> that would be a big problem. Ok, cool. Uh, just give me one second, guys. Para los demás que no me han participado. Uh, just give me one second because I am going to uh, 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 pass the attendance list. Ya son las 9.13, no he pasado la segunda asistencia. Give me one second. I'm just going to pass it. Just to continue. Ok. Andres Joel. Not here, right? Good. Carlos Mauricio. Present. Perfect. Cindy Melanie. All right, she's not here. Let's move. Stephanie Michel. Present. Very good. Ivania Yamilet. Present. Excellent. Jacqueline Patricia. Apareció Jacqueline. <laughs> Yo tanto que le he hablado. Man. I told you one other. Creo que no estaba ahí. But that's cool, man. That's cool. Uh, Joana Saray. Joana, are you there? Okay, I think she's not there. Let's move. Jorge Alberto. He's not here. Jose Edgar. Okay, he's there, but he doesn't answer. Juan Emanuel. Juan, are you there? Okay, I think Emmanuel is not there. Juan Gilberto is not here. Julio Alberto is no longer here. Julio Cesar is not here. Ah, uh, Karen Beatriz. Present. Okay, very good. Carla Lisset. Present. Excellent. Raquel Stephanie. Raquel, are you there? No, right, she's not there. Uh, Veronica Arely. Okay, she is not here. Wendy Jamilet. Neither Wendy. William Ernesto. Present. Okay, excellent. Xiomara Elizabeth. All right, she's not there. Okay, give me one second. Carlos Josue. Present Very good. And the last one, Reinaldo Chavez. All right, which is not here. Okay, guys. 
let's go up. Let's go. Cool. Let's let's go with with the examples that you're providing. Uh, who's gonna be next? Who's next in this case? Me teacher. Okay, William, go. Uh, I should not play video games at work. Okay, very good. Okay, I should not play video games at work. Okay, very good. Thank you, William. Let me see who's next. ¿Quién me falta? Ivania, did you give me a suggestion in negative? No, la he hecho. <laughs> okay, cool. Uh, okay, make it easy. Bien, yeah, si, no, si, no, si, no, si no tiene cómo hacerla así, eh, hágame una sugerencia a mí sobre algo negativo. Ok. Um... You should, you should then eat a lot of food. You should not eat a lot of food. Okay, yeah, I mean, I shouldn't eat a lot of food because I'm fat. Very good. There you go. Thank you, Vania. Uh, Karen? You should not lie. Exactly, man. That's true. That's true. The thing is that you don't got this. this, this I think I got Okay, go. Para usted. <laughs> No, pero es una broma, para más se la digo bien. Uh -huh. You should not watch Facebook in the class. Ah, I mean, that was for me, right? Huh. That actually, man. You know what? I mean, I, I don't do that because the thing is that when I log into a, a social media, a lot of messages and pop-ups are getting up. Bim, bim, bim. Sometimes there's some messages. Hello, teacher. How are you? And I'm like, ah, what? What happened? No, man, I'm, I'm in class, I cannot answer. <laughs> and things like that, man, about something. Uh, sometimes my family from another place is calling me. Nah, man, it's, it's, it's uncomfortable sometimes. And through WhatsApp, it's, it happens the same. On, on WhatsApp, it's like, like receiving a lot of messages and everything. So it, it's, it's better to be focused, to be focused on what we are doing. Obviously, later on, right? Creo que ya estoy, ya estoy dejando esa etapa, man. For real, in the past, in the past, solía pasar mucho tiempo en, en, en social media, especially Facebook. And now, man, I don't dedicate that much time. A pesar de que tenga tiempo libre, no dedico mucho. A veces cuando veo memes, like things, like, like everybody. But... Hoy solo, hoy solo son TikTok nada más. Hola. Ah, no, man, no, no, not even, not even that, man, not even that, it's like, weird. Nah, ah, yeah, yeah, es divertido salir y ver en la calle personas paradas bailando, así como con la nada, y, what, what, what are they doing? But anyway, I mean, that's what they like, that's what they love nowadays, that's cool. Mientras en la clase, yo así como que, mientras en mi clase, la persona tenía miedo de participar y la veo bailando en público, man, en la calle, eh, a, haciendo esas cosas. Y, es en serio. <laughs> oh, but that is funny, man. It's funny. Es divertido ver eso. Right? Okay, cool. Uh, somebody else wants to participate. So Michelle has already participated. Carlos, too. Carla, I guess. Hmm. You haven't participated, Carla. Ajá. Bien calladita estaba, ahí right? Cuando le conviene. Yo no sé cómo se dice pan dulce. I bread. should not... ¿Cómo? Bread. 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 Uh -huh. Okay. I should not eat too much with bread. Uh, okay. I, I should not eat too much bread. Too much bread. Uh -huh. Uh -huh. Yeah, man, it's, it's the most. No, debería comer food. mucho pan dulce. Ah, uh, no, nah, man, I won't. 
ya lo dejé. Ya me divorcié del pan dulce. A ver cuánto me dura. Okay. <laughs> no, man, I have to, I have to. My target is 60 pounds. I have to lose, to lose 60 pounds. So let's see what's up. And I'm putting the target to do it in three months. In three months. So let's see if I can reach my goal, right? Cool, people. Uh, do you have any question related to the structures that we have been discussing? ¿Tienen alguna pregunta con relación a las estructuras que hemos estado viendo? Any question, guys? No? Okay, cool. Because if you don't have any, any question, Carlos, were you about to say something? Yeah. Ah, okay, good. Let's continue, guys. Now, we're going to be focusing on the manual. Ahora sí, nos vamos a enfocar entonces en el manual. Let's open up the manual. If you have it printed, let's open it up in page 37. Y vamos a ir a la página 37, right, from the manual. Let me see. I'm going to project it here. Specifically here, to this one. Es bien difícil. Easy, man, easy. No, si es, <laughs> <estoy> mala para eso. <laughs> okay, listen up. What do we got in here? It says vocabulary practice. Find the 10 words from the box below in each word search. It says communication and etiquette. Entonces, tenemos cierto vocabulario relacionado a communication and etiquette in here, in this, you know, like crossword. Y estas son las palabras que tenemos que encontrar. Look at that, people. Estas son las palabras que vamos a encontrar. We're going to find out etiquette, guidelines, polite, manners, regards, punctual, latecomer, behavior, salutation, and subject. Ese ya lo encontré. Perfect. Good. Luego, cuando ya tengamos eso hecho, ¿qué vamos a hacer, guys? Listen up. Dice acá, choose five words from the word search and write a sentence for each. Me van a escoger cinco de estas diez y me van a elaborar una oración en este espacio acá, para los que tienen el manual impreso, en este espacio acá, me van a elaborar cinco oraciones. ¿Ok? Cada oración con, cada, con una palabra de las que tenemos acá, de las que vamos a investigar. Right? Five. Let me see. Do we have more? Not pretty sure. I am in. Bien, vamos a comenzar con esa. Y luego vamos a, vamos, vamos a irnos a trabajar con esta. Pero luego les voy a explicar, ¿ok? What are we going to do with this? Para que no se nos haga tan complicado, lo vamos a mandar, lo vamos a ir a hacer en parejas. Ok. We're going to work in pairs. You have to find out the whole words. Ok. Vamos a hacer todas las, 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 las palabras. No, vamos a encontrar. Dicho la eh, ajá, Carlos. Las oraciones que vamos a hacer no tendrían que ver con nada de show. No, 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 ni tampoco who. Ya, yeah, serían simple present, la edad. Okay? Etiquetas. Etiquetas. Exactly. exactly. Del tema de ayer. Exactly. I will be a little bit about that. Communication etiquette. Estamos hablando de etiquette. All right. Let's remember it. It refers to good manners. Right. It refers to good manners. For example. You can say I am polite with my friends. Right. So, en este caso acá, ya estamos usando la, la palabra polite. Ok. Things like that. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Listen up. Como estamos acá, básicamente, eh, pocos, lo vamos, a, lo vamos a ir a hacer en parejas para que así, de cierta manera, nos podamos ayudar y lo hagamos más rápido. Ok. So, I'm going to stop in here. I'm going to stop this in here. And I'm going to create the groups. Y voy a crear un par de grupos en los cuales se van a incluir y vamos a trabajar give me one second ok 
Carlos Maurício. Okay, I got this. Okay, let's open up the breakout rooms and let's go to work from there in the middle sections. Vamos a hacer primero ese crossword, ese, ese la crucigrama, y luego lo que les indiqué más abajo, right? Una oración, van a escoger cinco palabras y escribir una oración con cada una de ellas. Hola, let's enter. Entremos, entremos. Emanuel, Karen, Joana, let's enter. Okay, I will see you there, people. We'll see you there. Emanuel, are you there? Okay. Estaba con Michelle, pero se dio señal que se le van a solo por esa violencia. Ya, yeah, right. Ha estado haciendo una hora por ese sentido, ¿verdad? Ya, menos. Ajá, ajá. Es weird, es raro, creo que es la que me está mensajeando. Me había dicho que she got, she got that issue. She got that problem. Sí, que se ve cansado. A little bit. Lo que pasa es que me excedí con el ejercicio ahora y siento mi cuerpo como que si una planadora pasó encima de mí man, y me dejó así hecho, hecho tortilla. Como tenía la clase, a dormir. Ya, ya, me for real. As soon as I finish in here, I'm going go to bed, to sleep. Hey, man, and, and, y están anunciando agua, ¿cierto? Pero es para mañana. Sí. Para mañana supuestamente ver un temporal, ¿va? Ajá, something like that. Ojalá. Oh, ojalá, porque el calor está insoportable. ¿Verdad, Joana? Sí. <risa> Tichera, a, a mí me pone mal un medicamento que me tomo en la noche. O sea, como que en algún momento se me va la frecuencia, por si que estoy loca, ¿verdad? Duele, <risa> en serio. Sí, lo que pasa es que, bueno, Carlos sabe que desde come, comenzamos, yo tuve un, varias biopsias y salieron positivas a cáncer en la garganta. Ah. Entonces eso me pone, la medicina en la noche me pone súper mal. Lastimosamente comencé el tratamiento cuando comencé el, el, el módulo con usted, pero créame que ah. soy bien activa en clases. No, sí, eso sí, sí, lo, supongo que sí, todo. Y, ya, eh, pero cuando decís que esto es positiva a cáncer, pero hay, hay solución a eso. Hay... Ah, Ahorita pues, sí, estoy con pues, radiación. Ah, me todavía hay posibilidad y todo, que o sea, todo salga bien. Eh, el cáncer está, a mí ya me extriparon, se dice, la tiroides. Ah. Y en el remanente está ahí. O sea, ahorita me voy por la cuarta sesión de radioterapia. Pero, Ay. primeramente Dios, no matarme. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Sí, nunca te voy a la fe, sí. Gracias, Carlos, gracias. That's the good, that's the sí. good, man. Necesitamos acá, I mean, that, that crazy lady to be here. <ríe> Créeme que lo... Yeah, I mean, yeah. Y... y... Solo una pregunta, y Raquel ha, ha estado con bastante trabajo también, es que, no sé, veo que se ha conectado, pero le he estado hablando y no, no, no me contesta. Raquel, eh, con Raquel hemos tenido una semana súper pesada en el trabajo, y ella Ay, está pobre. conectada porque ahora nos llamaron la atención por eso, porque 
no estamos participando, pero es por lo mismo, Ouch. por el cansancio. Sí, bastante. Este, ah, nuestra, bien. la administradora nos llamó y nos dijo y nosotros les explicamos, pues. Entonces, uh -huh. y, uh -huh. eh, hemos estado entregando informes, como trabajamos en la supervisión del bypass. Ah. Eso ya estamos entregando el tramo 1 apenas. Ouch. Y ahí es el problema. Pero sí está escuchándolo. Ah, ok. Yo creo que está dormido. No, no yo creo que sí que se durmió porque no me contesta de nada, man. And Ivania, I mean, just, Ivania está trabajando sola. Voy a traer a Ivania para acá. Give me one second. Hola. Raquel siempre participa bastante. Lo que pasa es que ella está ocupada. Ajá, sí, sí. sí, sí el trabajo, teacher. Ahorita sí estamos bien, bien. No, sí, imagino lo consumido que está todo el trabajo y todo. Ah, that's horrible. Maybe horrible. Joana, ¿usted es ¿Mande? ¿Usted es ingeniera civil? No te oigo, Carlos. Que si no usted es ingeniera civil. Que galán fuera, hijo, secretaria de la del, del gerencia. No, <risa> no, pero es cool, es cool. Con mucho y trabajo. Raquel, pero... tiene, Raquel tiene un técnico en inglés, pero no sabe nada, teacher, enseña. <risa> <risa> no, actually, sí, ya me estuve explicando eso en la, en la, cuando, lo, cuando estuvimos en los 10 minutes feedback. Yo me estuve explicando eso, cómo, cómo, cómo estuvo, pues. Eso y todo. No, but she, she, she understands. Ella, ella lo entiende y todo, pero sí necesita un poco más de práctica. Porque el inglés, al no practicarse, se olvida y es lo que le ha pasado a ella. Exacto. Ya, me ¿Eso te me pasó a mí? Hola. Eso también me pasó a mí. Yo llegué a nivel 8 en, en Prolingo Institute y al principio me, este me defendía más o menos, pero eh, se olvida al no practicar varias cosas. Bien feo. Ah, thank you, sí. Eso es lo que suele pasar. <laughs> That's what happens. Yeah. En que poco, quien poco también es, suele ver, uh, y no sé si también está lleno full de trabajo, es el otro compañero, Joana. Eh, estamos Andrés, eh, Edgar y eh, Jacqueline. Jacqueline es bastante apenada, Tichería casi no participa porque le da pena que le hagan burla y todo eso ya le dijimos que estamos aprendiendo ¿va? pero desde el módulo 1, no sé si Carlos se acuerda que casi no participaba Man, pero, pero, ah sí, eso es lo que he estado viendo, que Jacqueline es bien poco, y yo sé que está conectada pero no me participa no, le da pena ¿Sí? bastante sí, la morenita sí, 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 sí. Eh, sí, bueno pues para decirle que ni siquiera la conozco porque nunca he encendido la cámara no, es que viene desde el módulo pasado, viene así. No sé por qué, porque en el primero sí encendía la cámara y estaba ahí, participaba bastante. That's weird. bastante. Ah, o sea que ustedes también están con Edgar, ¿verdad? Josué. O José. No, sí, Edgar José. Solo que, solo que Edgar comenzó con ustedes del módulo 1. A nosotros nos han andado por todos lados. Estuvimos con el profesor eh, Jonathan, estuvimos con Josué y ahora con usted. A ver, ¿con quién nos van a meter en el otro? <risa> Move. Siempre que nos dé la clase, mire, mire, chico, un punto para usted, ¿sabe por qué? Porque usted sale a las 10 y cuarto, 10 y 20, pero eso es bueno porque eso quiere decir que usted tiene interés en que aprendamos. Porque otros teachers a las 9 y 55, pucha, que pasa la lista y, y a las 10 salud. O sea, pues tampoco. Ah, el es, profe ¿no? Jonathan nos pasaba eso. El profe Jonathan ah, a las nueve de salud. En serio. Sí, ¿no? Entonces, ese es un punto para usted, sí, porque usted a las diez y cuarto salimos allí, ¿eh? pero usted quiere que aprendamos realmente lo que estamos haciendo. Ya, yeah, me hizo un tanto. Ahí. Ajá, sí, sí. Es que sí, no, 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 no cuesta, digamos, a veces pasarse un par de minutos sin dar sí, también das ok. Pero sí, hay muchos que sí son bien estrictos con eso. Entran a las 8, salen a las 10, en las 6. Amén. Shouldn't be like that. Ok. But anyways, that's a cool thing that we're here. No, pero sí, el, el, el uh, uh, I mean, este, José, Edgar, ya yeah, en módulo 1, me acuerdo que sí participaba, siempre tenía la cámara encendida, pero últimamente 
y no lo he vuelto a ver, me dice, con la cámara Mire, encendida. O sea, no es por defender a mis compañeros, pero Edgar tiene enfermo el bebé ahorita, tiene una semana, tiene un bebé pequeño. Ouch. Eh, sí, entonces eso como que le quita bastante tiempo, incluso en el trabajo. Y es que en serio, en serio, estas semanas han sido súper pesadas para todos. Porque como le digo, al entregar un tramo ya es, es, es un montón de trabajar porque hay que entregar absolutamente todo. Entonces ellos han estado en eso. Como los dos son ingenieros. Ah, Edgar sí es ingeniero, entonces. Edgar y, y el otro, pasmadito. <risa> ah, so, entonces sí. Con razón, están, están a full de Pero trabajo. créame, créame de que, bueno, no sé si Carlos se acuerda que este Andrés participaba bastante, pero como le digo, nos han cambiado. Uno se desanima, teacher, a veces, porque uno piensa, vamos a estar con el mismo profesor, paz te cambia, otra vez paz te cambia. Ahora estábamos hablando, a ver con quién nos toca. A ver qué tal. Ya, yeah, man, es es weird. Es, es raro eso. No es, no es muy común, la verdad, no es muy común que suceda, porque sí he tenido grupos que, que se han mantenido. A veces los he tenido de módulos 1 hasta módulos 5 o 6. A ver qué tal con esto. Yo les sigo zap. All right. Pero vamos a ver entonces. Ok, cool. Uh, so, Ivania is in here. Uh, Carlos, so ella nos, les puede ayudar, ok? With that. Amelie, Jacqueline is coming here. Lo de las sopa de letras sí las encontré todas. Ah, you found them all? ¿Ya están todas? Yes. Ok, cool. And the sentences? Ah, en eso estoy. Ah, ok, cool. All right, good. So I think to move on, entonces para, para moverse, eh, Carlos, podría ayudarle a ella eh, con, la, con lo otro. Va, el, la parte tres. Dice, would you mind and could you, y di, luego dice, identify and correct three mistakes in the questions below. I'm a, I'm a projected. This one. Look. This one. This one over here. Acá, en estas cinco oraciones, dice bien, que hay preguntas y oraciones, hay tres errores. Hay tres oraciones que tienen errores. ¿Ok? Lo que va a hacer usted es, listen up, identificar cuál, oración, cuál pregunta u oración es la que tiene el error. ¿All right? Y modificarlo, ponerlo de manera correcta. ¿Ok? Ok, dice. Y luego dice, en el número 4, select the most appropriate answer for the questions below, or request below. Bien, acá lo que van a hacer es, van a seleccionar acá, cuál es la mejor respuesta para estas preguntas, ¿ok? Ahí van a escoger entre la sección A y sección B. Ay, Give me one second, I'm gonna close this thing. All right, let's move. Y lo último sería this one. Dice, write a suggestion about the following behaviors. Escribir una sugerencia sobre las siguientes conductas o comportamientos. Okay? Por ejemplo, dice, Sarah never stops chatting on the phone when she have lunch. When we have lunch. Sara nunca deja de chatear cuando estamos eh, almorzando. ¿Cuál sería la sugerencia para, para, para Sara? Eh, Sara, you, you should... No, sería... You should... O sea, dejar el teléfono, por ejemplo. Ok, o, o puede ponerle, Sara, you should not use your cell phone eh, in lunch. Ok. A ver. Good. Perfecto. Entonces, let's, let's, let's do it that way, ¿ok? All right, Michelle is getting connected. Michelle, I'm going to send this for number two. Ok, guys. Let's continue working, ¿ok? Uh, I will go back in a couple of minutes. Okay, okay. 
I'm going to stop it here. And I will go to check all the ones. Okay. Hello. How's everything? Hello. Ya terminamos. Okay, cool. Yo también, ya lo había hecho. Ok, let's continue, guys. Listen up. Bien, si ya lo terminaron, pasemos a la siguiente página. Ok, what happened in this case? Listen, ¿qué vamos a hacer acá? Dice, miren, number three. Dice, identify and correct three mistakes in the request below. Aquí hay unas solicitudes, hay cinco. Ok, ¿qué uh -huh. vamos a hacer en esas solicitudes? Hay tres errores en esas solicitudes. Leanlas cuidadosamente e identifiquen cuáles son las que tienen el error y lo corrigen, ¿ok? Eso es lo que van a hacer en esa parte. Luego en la número 4 dice, number 4, select the most appropriate answer for the questions below. Van a seleccionar la respuesta más apropiada a las solicitudes que tienen acá, ¿ok? Tienen entre, sí. entre A y B, ¿ok? Good. Y lo último sería... Esta parte dice: Write a suggestion about the following behaviors. Escribir una sugerencia sobre los siguientes comportamientos. Example: Dice, mire, Sara never stops chatting on the phone when she has lunch. Sara nunca deja de chatear cuando estamos almorzando. Okay. ¿Cuál sería una sugerencia para Sara usando shoe? Sara should not. Uh -huh. Should not. Por ejemplo, exactly, should not use the phone, use the phone. In, in lunch time, for example, o at lunch, ¿ok? okay. Pues, similar, similar va a ser, van a ser las, las, las otras, ¿ok? Así okay. van a ser las sugerencias. Cool. So that's what you're going to do. Let's work. Let's try to finish that. Hola. Teacher. Hello. Tenemos una duda con una oración. Ajá. Vaya, queremos usar como saludar amablemente a los clientes. Y hemos puesto to regards amably the clients. Uh, repeat, repeat. Como regards eh, saludos. De eh, saludo. O se puede utilizar como saludar. Eh, es, eh, vaya, vaya, vaya. ¿Cómo, ¿Cómo es lo que quieren poner? Saludar amablemente a los clientes. Entonces teníamos, o podemos usar este, la de salutation en vez de riga. Así. Read kindly to the customers. Saludar amablemente. Saludar amablemente a los, a los customers. Lo único que no, esa oración no, no, no dice ninguna de las palabras. Ay, ¿cuál es la que están usando ahorita? La de Rigar. Riga, Rigars. Rigars, ¿qué, ¿qué significa? Ay, ah, amén, de saludos, de saludos. Ajá. Saludos, ajá. Vaya. For example, we give... Eh? We give our regards to our clients or ah, okay. our customers. Okay, a customer. Yes. Okay, entonces vamos a utilizar esa entonces. Es que es la duda que teníamos porque si teníamos nah. la idea, pero no cómo for formularla. Ajá, ajá. Alright, very good. The view of regards. Y así se utiliza dos veces. Our rigor to our clients. Yeah, o puede poner customers. Ah, customer. To our customer, mejor. Mm -hmm. Customer. Ok. Ah, es como okay. que damos nuestros saludos a los clientes, ¿verdad? Right? Ah, ok. Pues, no, no, pues nosotros tenemos unas, no sé si están bien. Be, be punctually in your work. Be punctual in your work, ok. Good. Be polite to write send emails. 
Okay, very good. I have good behavior with we uh, with coworker. I have good behavior with my, my coworkers. Okay, good. Ah, okay. A pesar de la nos falta y terminamos. Nice. Terminan esa parte. Luego van a pasar la otra. Ah, ¿Cuál es termina. la otra? Ama, <laughs> ama, about to explain you. Listen up. ¿Cuál es la otra parte? We got this. En la parte Ajá. número 3 de acá dice Identify incorrect three mistakes in the request below. Oh. Acá tienen una serie de solicitudes. Son cinco. Lo único que van a leer es leerlas y hay tres sí. errores. Hay tres eh, oraciones que tienen un error. Lo que van a hacer es identificar cuál es y corregir ese error. ¿Ok? Poner la oración o la request de manera correcta. Ah, no ok. En esa parte. Luego en la número 4 dice, select the most appropriate answer for the request below. Selecciona la respuesta más apropiada para las solicitudes, Pregunta. para las solicitudes, en este caso a forma de pregunta, siguientes. Tienen la opción de A and B. Van a escoger okay. la más apropiada que ustedes crean, ¿ok? Para, para okay. responderlas. Y la última, que sería esta parte, dice, write a suggestion about the following behaviors. Escribir una sugerencia para las siguientes conductas o comportamientos, por así decirlo. Luego, luego dice el número uno, dice, look at this. Sara never stops chatting on the phone when we have lunch. Sara nunca deja de chatear cuando estamos almorzando. ¿Cuál sería una sugerencia usando should para Sara? Mm. Que deje el teléfono y que coma tranquilo. <ríe> okay. Entonces ustedes podrían decir, Sara, You should not use your cell phone at lunch. Sara, no deberías usar tu celular en el almuerzo. Ahora te comí. Exacto. All right. Ese, okay. Eso sería. Ok. okay. Pero no, me está, pues estamos verdes para terminar. Yes. <laughs> ok, let's continue. No da tiempo okay. para mañana también. <laughs> <laughs> no. Nah. Descuento, descuento. Ay, descuento. Descuento. Ay, nada, me ni por el descuento. Vaya, Ay. entonces ya identifiqué una. La segunda está equivocada, está al revés. You call. Cool. Ya call you feel this push order. Eh, ¿Cuál está? O, hay, o, o precisamente tenemos que cambiar algunas palabras o a veces porque esté mal, mal ordenada, teacher. Ah, no, si está mal ordenada, ordénela. Ajá, no, pero, pero no es que no hay que cambiar la, la hay, no hay que cambiarle palabras a, la, a, la, a estas oraciones que ya están escritas. Nah. Según, de estas mismas se tiene que ordenar. Yes. Si, está, si, está, si está el mistake ahí. O cambiarlo, ajá, cambiarla, puede cambiar la palabra. Ah, ah, okay, 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 okay. Va. Would you mind? Would you? Would you mind? Okay. Usted si quiere, este, Carla, quiere ser la tres o quiere ser la cuatro para que avancemos. Tiche, se está durmiendo, Tiche, lo vi. No, me estoy viendo acá que... Mm, Ajá. Estoy viendo algo sospechoso. Give me one second. Ah. ¿A dónde están los ah. otros grupos? Ay, se me desarmó un, un, un breakout room. Eso es lo que estoy viendo. Eh, Manuel y Raquel. No, me they are not there. Ah, anyways. <risa> Ni modo. Vaya a, vaya a atraparlos. Exactly, man. Exactly. Would you mind? Que dice mi jefe no le gusta caminar en el escultorio. Entonces uh -huh. ahí van dos, y van dos que debería y después de no debería. Ajá, uh -huh, exacto. Uh, primero va, my boss show what to my test. Y no debe, y ahí sería shoulder. Y no, debería, ¿verdad? Ajá, la otra sería he... My boss should not He should not 
Ok, en la número 3, Jimena en Susan take many selfies when they are working. Se toma el selfie en el trabajo. Creo que sería similar a la primera, como no deberían usar el teléfono uh -huh. cuando están en, trabajando. En Jimena en Susan should not. Use the phone when they are working. Should not take, yes. Should not take many selfies. So that's. Hey, what's up with Carlos? Se le fue el internet a Carlos. Ay, y ahora a Joana. Bueno, creo que solo yo me quedé. Bueno, <ríe> ellos no hablaron. Otra y vez. Yo lo hice solo. Otra yo lo hice solo todo. Ah, really? No, no. Ah, entonces se fue Carlos de, de hace rato. Pues sí, no lo escuché realmente. Sí, está raro. Sí, y, y vea, ah, sí, sí, usted la había puesto también en el, en la, en el Breakout Room 3. Y Emanuel ni Raquel no, no entraron, por eso es que usted estaba sola. Creí que Emanuel estaba activo. Mm. Ya me so las guay. No, but, but yes. Ajá, okay. Bueno, creo que sí. <laughs> you think? Yes. Okay. Yo tengo sueño. Ya me, me too, me too. Actually. Sí. No he descansado ni el domingo, he trabajado. ¿En serio? Pues... Sí, el de las tres y media de la mañana. ¡Auch! Usted también se levanta a las tres treinta, ¿verdad? Sí, sí. Ay. Sorry. Sí, ya me imagino lo cansado que es. Se ah. siente. Sí, definitivamente sí. Pero ya nos vamos a ir, no problem. I'm gonna talk to this, these people, ¿ok? Okay. All right, just give me one second. Call you, call your field, mm -hmm. the, these portions. Yo creo que nos vamos a echar hasta las diez y media hora, teacher. No, bueno, hay algunos que me están recordando, dice que ya se ya, 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 ya tienen sueño. Y ya terminaron. Ah, sí, hay una persona que está trabajando solita y ya terminó. Okay. La, cuatro, la cuatro ya la terminamos. Ah, ya avanzamos. Ah, sí. Está más fácil. Good, man. Good. Hey, Carla. Mande. Hola. Ay, ¿quién tiene ahí atrás? Mire, una sombra pasó ahí. No me diga eso, Tichi, que ya se me va a poner de lugar, fíjese. Ahí, ahí por, la, por la cortina le hizo algo así. No, teacher, no me asuste. En I'm serio. Ay, quieren, Carla. Es en serio, teacher. Mentira, man, mentira. Yo se continúo. ¿Cuál ejercicio están? Hacer, haciendo la, viendo la tres, estamos ahorita. Es que terminamos la cuatro. Ah, you finished Pero... number four. Entonces están con la tres. Uh, se fueron a. Uh, yes. Ok, man, that's cool. That's cool. Ya después nos vamos a quedar con la cinco, que es la, la última. Ok, sí, creo que no vamos a salir aquí. Pero creo que eso lo vamos a terminar mañana. Man. We're going to finish that tomorrow. Ya ven. Yeah. No, pero, yo, ya, eh, pero Carla dice que no tiene problema de, de, ah, de estudiarse hasta las 10. Yeah, yeah. yeah, yeah, no, no, no hay problema. Los clientes. Hasta se le. Hasta, hasta, mire, hasta el sueño se le fue con el susto que le cabe dar. Sí, fíjate que sí. Fíjese que sí, yo soy algo miedosa. Ni le creo. Sí. Ya, no, ya o sea, no voy a estar, o sea, ya o sea no que... voy a estar tranquila, yo voy a estar viendo así. Ah, o sea que ese back es de, de su patio. Sí. 
Ah, ah pues entonces pues, no hay problema. Dígame, si es, todo... dígame, es... No, pero Ay, es que lo que pasa es que el patio es grande. Entonces es como ah, una L que viene aquí y viene para acá. Sí. Entonces, y no tiene mascotas. Sí, pero duerme con mis hermanos. Ah, duerme conmigo y qué iba a decir. No. <risa> Mane, ya, mi, mi hermano, mi hermano mayor tiene un perro y mi hermana trajo un gato. Entonces ¿Sí? cada quien duerme con su mascota. Entonces no se preocupe. Entonces, es en serio, a mí el gato estuviera de guardián ahí, me ni el perro. También. Eso le iba, eso le iba Ay, a decir tío, de que no. si hubiera algo malo ahorita el perro estuviera ladrando ya. Así que no se preocupe. Pero mm. como está ya durmiendo allá arriba, entonces sí me preocupo ah. porque estoy solita allá abajo. Pero... <risa> Ajá. Pero, pero bueno. Ah, bueno. Everybody is sleeping now. Le, están le voy a enseñar. Le voy a, sí, le voy a ah. enseñar. Esta es mi sala. Entonces todo day. está oscuro. Y aquí It's está la cocina. Yours. Hey, pero está grande. Ah. Por eso le digo, allá está la otra ventana que pega al patio. Ah. Y ah, ahí está es otra day. ventana. Y ya ve, ya ve, está oscuro, entonces ya me está asustando. Yo veo, yo veo a alguien moviendo. No, no, yo no, vi no. a alguien moviendo un plato. <ríe> moviendo un plato. No, no es... ven, eh. Carla. No, no. Carla. ¿Ah? No, ven, no, ya no. Ni le creo, Carla. Descuento, descuento, descuento para que se ríe. Descuento, descuento, pues. Me va no, a cobrar, no, me va a cobrar más mora, me también. No, ya no le voy a ofrecer descuento. Ahora me va a pagar todo. <risa> tal, tal cual. Porque ya Ouch. me asustó. <risa> Yo creí que... No, es que hace rato escuché una voy ahí en su, en su background. Creí que era su familia que todavía estaba despierta. No, todos están dormidos ya. No, la única aquí. <risa> <risa> ok, all right, ok. I mean, no problem, no problem. No, no, no se preocupe, que más rato okay. se va a dormir ahora. Exactly. Exactly. No, no, listen up. What we're gonna do is like, lo que vamos a hacer es que básicamente eh, eh, lo vamos a dejar eh, en un standby, ok. Eh, creo que eso lo, puede, lo podemos hacer de manera individual, eh, porque ya es poco lo que quedó realmente. Y mañana lo vamos a continuar, al, al, al menos el, la, 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 el, el check-in, right? el revisar los ejercicios para ver qué tal, si, si nos hemos equivocado en algo o si hay algo que corregir. Y en algunas que ustedes pues, tienen que dar las, las suggestions, como en el caso del ejercicio, el último, right? Vaya. En el caso ustedes van a dar las suggestions. Vaya, Carla, ahí me manda las suyas entonces. Ajá, Pero, you, vaya. Y con, y con el descuento todo. incluido. Oh, ok. Ok, good. A usted ah, sí, el teacher no, porque me asustó. Ah, mire, ya le van a decir, Carla. No, tite. A ver. Ah. A ver, let's go to the main section, ok. Ok. All right, guys, uh, who finished besides Ivania? Uh, uh, like right now, I, I just got clear that Ivania finished and she did it alone. Uh, how about you? Uh, the group that was composed by Carlos and Michelle and Karen, I guess. You finished, guys? Feed it. Good, man, good. So it means you finished. Oh my God, Raquel is there. What's up, Raquel? Por fin la veo, man. Bueno, por fin se deja ver. <laughs> Aquí estamos siempre. Good, man, cool. Sí, así me está diciendo Joana. Ya, yeah, sí. me está hablando Joana también. Yo creo que ya se durmió. <laughs> ok, but anyways. Aquí estoy. Uh, ah, no, ahí está todavía. <laughs> oh, man, that's cool, people. Listen up. Uh, because of the time, eh, no voy a hacer así como, como alguien me dijo ayer, like, tan, tan, tan así mala onda de, de, de tenerlos tan, tan, tanto tiempo. Listen, by tomorrow, 
como ya la mayoría terminó, eh, básicamente la mayoría tiene lo mismo. Mañana vamos a corregir eh, algunas situaciones, Roy. Eh, al, principio vamos a, al principio de la clase vamos a utilizar esos eh, minutes of feedback que sol solemos tener todos los, todos los días eh, y lo vamos, a lo vamos a ocupar en revisar esos ejercicios que ustedes tienen, el crossword y algunas palabras ahí. Okay. Y más que todo con lo de las suggestions. Me gustaría escuchar lo de las suggestions que tienen en el último ejercicio que les mencionaba que hicieran con respecto a las behaviors. Eh, entonces lo vamos a hacer mañana, ¿verdad? Right? Porque ya veo unas caritas así como que ya pidiendo la hora, ¿verdad? Right? Yo también me incluyo ahí ahorita. So I'm not gonna stop you like, like right now, ¿ok? Look at Carla's face is like, ah, like this. Right? So uh, that's why... I am going to, you know, like, tell you to do that tomorrow, ¿ok? Si ya lo terminamos, básicamente lo que vamos a hacer entonces es eh, ver si estamos eh, en sincronía eh, con respecto a ello mañana. And uh, that's pretty much, ¿ok? Ah, another thing, guys. Recuerden, si me deben tareas, please, 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 pongámonos al día porque hoy terminamos semana 3. Ya mañana iniciamos semana 4, lo que significa que si no hay ningún problema, si no hay otro apagón grande como el de ahora, eh, vamos a terminar el próximo miércoles, este, este miércoles. Entonces, para no atrasarnos o en algo, o para que no me tengan ahí en la neck, diciéndoles, hey, do the homework, do the homework, please. Entonces, eh, esperaría la homework hasta la tarea 15. Ajá. Eh, yo hice la 3, pero en la 4 tengo en dos tareas dudas. Eh, eh, me está hablando de la actividad con respecto a la... A la las, de las tareas de, de la plataforma. Ajá. ¿Qué es el doubt, Ivania? No, la tarea 17 y 18. Ah, con respecto a la 17 y 18. Sí. Ah, man, ya, 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 la ya, 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 Michelle, Teacher, usted entonces, se va a quedar ahí por eso. Ajá. Entonces, hasta, hasta, la, hasta la tarea 15 de la plataforma ahora. ¿no? Yes, uh, if, uh, by, by obligation, por obligación, sí, hasta la tarea 15, right? Si usted desea continuar la like Ivania, I mean, it's up to you. Ok, también se puede hacer, no hay ningún problema, right? Uh, yeah, I mean, like, like, like that, ok? Cool, people. Entonces, I'm going to pass the attendance list and we will go, ok? Give me one second. Jesus Christ, en, en básicamente todos los que tengo acá ya hemos pasado los 10 minutes feedback. <ríe> casi todos, casi todos uh, uh, me han faltado. Algo, la mayoría está de oyente. Like José Edgar, ahorita no, no, no podría. All right. uh, Michelle, Michelle se me va a quedar. All right, Michelle. Thank you, Michelle. Ok, let's say Andrés Joel. All right, he's not here. Carlos Mauricio. Yes, Good night, teacher. Okay. Good, good night, night, everybody. Good night. Bye bye. Ah, uh, Cindy Melanie. All right, she's not here. Stephanie Michelle. Michelle, I mean, se me fue. Este Michelle. Okay. Ah, uh, Ivania Yamilet. Present. Ah, okay. Good. Jacqueline Patricia. Me parece algo de esto ya que ya se nos fue también. All right. Joana Saray. Present. Good night. Okay. Good night, Miss. Good. Jorge Alberto is not here. Jose Edgar. Are you there, Mister? Mm. <laughs> okay. It's not it. Let's move. Juan Emanuel. I mean, I think Juan got problems with the internet. Okay, ya no volvió a contestarme. Quizá tuvo problemas con el internet. Uh, let's see. Julio César is not here. Karen Beatriz. Present. 
Ah, ok. Very good. Carla Lisset. Carla. Carla. No, nah, man, I don't listen to you, Carla. Ah, ya ve. Desde la ventana le quitaron la voz. No, nah, man, I, I don't listen to you. No, nah, I don't listen to you. Está hablando con su conciencia. <laughs> Probably. Solo escucho, solo escucho que está moviendo la boca, pero no se escucha nada, Carla. No sé si ha de ser algún problemita ahí con el audio. No sé. Se escucha borroso. Se escucha borroso. No, man. No, Carla. Ok, voy a ir Carla, pero está ahí, Carla. Ok, ya ve, ya le robaron la voz. ¿eh? Desde afuera de la ventana. No sé. Ok, let's move. Raquel Stephanie. I'm here. <laughs> like this. I'm here, but I'm not disappear. <laughs> I'm here. I'm not here. Okay, okay. Well, uh, let me see. Here. Wendy Carali. She's going to get connected. Wendy. Connected. William Ernesto. Present teacher. Oh, okay. Very good. Look at Carla, man. What you doing? <laughs> What are you doing, Carla? Ahora sí me escucha, teacher. Yes. Ok, present. Estoy. <ríe> me, me cambié de posición, no sé por qué no me daba el inter. Ya ve, no, si es que no era el, no era el inter, Carla. Pero, el pero inter. mañana voy a cerrar las la ventanas, porque okay. ya me asustó. Ah, ok, good. Usted dice, yo no estaba ahí, Carla. All right, let me see. Xiomara, Elizabeth, I mean, she's not here. Carlos. Teacher, tengo mala señal. Así veo, meni. No que estaba en casa de su tía. Y ya se quedó para otra vez. Sí. No, mena, aquí estoy. Se sí quedó como robot. No, la que se quedó frisada es usted, meni. Okay. Carlos. Sí. Ah, Reina. Desde último, en los últimos minutos se queda parado. <risa> No problem, man. no problem. Ok, good. Let me see. Ah, yeah, man. ya lo mencioné, Edgar. No se preocupe, pero ya lo, ya lo puse en la lista, ok? Uh, from the assistance. Ok, guys, listen up. I'm going to stay with the... Jesus Christ. She, she went away also. Ya se fue de nuevo. Oh, my God. Ok, I'm going wait for her. Voy a esperarla a ella. Uh, así que nos vemos mañana, guys. Espero que tengan una excelente noche. Pueden descansar tranquilos ya. All right. Así que nos vemos mañana, ¿ok? Bye, bye. Good night, teacher. Good night. Good night al que está detrás de Carla. Bye, bye. bye Raquel. Bye. Bye, people. Ok, the person who was supposed to be in here right now is having, uh, you know, like internet issues. And I don't know what's going to be happening. I'm going to wait for her in here. And uh, if she gets connected, of course, I am going to, you know, provide the feedback to her. Okay, cool. So basically today, it, it was just a feedback, okay? A general feedback from the main topics that we were discussing during the week. The main topics that we were discussing, it was just about uh, the uses of should in positive statements, should not in negative statements. Remember that should is mostly to provide a suggestion, okay? It's just to provide suggestions and should not is just to provide advice about something that is not appropriate for people to do, okay? So that's the uses of should and should not. For example, I can say, uh, I am sick. I should go to the doctor. It means that I am advising myself, or right? providing a, a advice, you know, to myself to do something about that. Uh, using should not is like something negative, as I said before, 
used to, uh, you know, like uh, suggest or advise something that is not appropriate for the person. For example, uh, I should not speak Spanish in the class, right? So that's a suggestion that I do to myself about something, right? Let's remember, that was one of the things that we were practicing. The other one was the uses of cool to make polite requests, right? Let's remember that questions with could you is mostly uh, just to request something in a very formal and polite way. For example, could you uh, help me out with the homework? So the possible answers to that will be yes, of course, in a moment, okay, right away. Right, you got a series of ways of how to answer those type of, uh, you know, like questions. Then we were practicing the uses of would you mind plus ing. For example, would you mind uh, what teaching English? Okay, or would you mind opening the door, please? So in that case, that's a formal request. Remember, a very formal request. Um, and basically, that is needed to, uh, as I said before, request something okay, formally. Good. So that was the main thing that we were discussing. Uh, we did not were discussing that much about the uses of the, you know, like tips for informal and formal emails. And yesterday, of course, we were, uh, you know, discussing about uh, a good etiquette that that was part of you know like the topic that we were discussing last class okay it's time and she's getting connected yeah oh <laughs> finally you got connected man i was i was i was waiting for you i was speaking to myself Como, como, no, no se entendió. Nada, <risa> <risa> no, ¿me puedes escuchar ya claramente ahora? Sí, pero se oye así como con interferencia. Ah, ok, no problem, no problem with that. Nada, nada más le dije que pues nos quedáramos por si, si usted tiene cualquier duda o pregunta con relación a estos temas que hemos estado viendo, ya que el último feedback que tuve con usted pues fue hace ya. Hace bastante. Ah, no, no, no. Mm, no, ha sido más fácil. No, la última vez lo que sí no había entendido es lo de la voice, passive, passive voice. Ah, lo de la passive voice. Ajá, pero eso, pero después de esa vez, ya me quedó claro. Pero ya, esto último que hemos estado viendo, es ya más que todo de práctica para poder aprenderlo. Ajá, uh -huh, yeah, then it's mostly practice. Ajá, uh -huh. mm -hmm. bueno, sí, me alegra que, que pues, eh, vayan quedando eh, bien, bien, bien explicado cada uno de los temas. Con respecto oh, a la... la, la no <risas> cabal, cabal. Y siempre tiene que estar luchando con la señal. Y es súper extraño porque debo suponer que no, no vive en una zona uh, donde haya mucho, muchos árboles, ¿o sí? Sí. Hay bastantes árboles. Ah, posiblemente eso sea por lo, lo de la interferencia de, de, de la señal. Mm, puede ser. Ajá, bien. Sí, 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 bueno, sí, porque cuando estoy en el trabajo no me falla. Ajá, lo que hago es que escucho, escucho los, los videos de, de la clase. Ah, me da cool, eso es bueno. Entonces, por sí, porque eso le ayuda a aclarar cualquier posible problema que usted pueda tener. O, Ajá, y no me falla, fíjese, todo el día. En la noche que vengo aquí ya me empieza a fallar. Ajá, <risa> sí, pues sí, eso debe ser la locación. Eso debe ser. Pero, eh. pero ahorita todo claro, teacher. Perfecto. Con relación a las tareas, ¿cómo vamos? Ya hice la 15, hasta la 15. Ah, perfecto. Que, ya, perfecto. Que, que son a los temas que estamos viendo, pero ya más para allá ya no. Sí, no, sí, sí. No, no he querido tocar mucho. Uh -huh. Ah, ok, no problem, no problem, ya de mañana pues ya entramos hasta la 15, en esos temas. Ya, yeah, hasta la 15. Ya voy a revisar mi ISL que 
que me falte uno. Va, perfecto, perfecto, está bien, Michelle. Bueno, entonces, si no hay nada más que agregar y si todo está claro para usted, Michelle, los vemos mañana, ¿ok? Ok, está bien. All right, let's go to sleep. Have a wonderful day. I mean, night. Bye-bye. Ok, good night. <laughs> good night.